What's everyone? This is Spindash here, and welcome back to another episode of my Metro 2033 Redux playthrough on the Survival Ranger Hardcore difficulty. In this episode, we will be exploring three stages, Exhibition, Chase, and Riga. So without further delay, let's continue RTM's journey. Колеса, кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружения и на платформу. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, куча и комплот! Вот стоц, перевертоться, ей мечтает снова! Вот стоц, перевертоться, пережить на лед! So continuing from our last episode, of course Hunter never returned from his journey, so now we have to set out for a trip to Riga. Well, really we need to go to Polis so we can contact Miller. But before we can do that, our first moral point at exhibition stage is we play the guitar. That's right. First moral point, he's drum the guitar. Our first note, of course, will be on the right side in RTM's room. Let's pick it up. Yes, there's two notes in exhibition, so and they're not that difficult to find either. So, as, as always, pause the video if you want to read them. So, anyways, let's continue by getting outside of Artyom's room. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Где ты вообще эту задницу нашел? Меня достало, все, я Здорово, я тебя не могу а, а теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, э -э давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Yes, if you hit that triangular guitar, the triangle guitar, you you get another moral point. Of course, I have Russian dialogue enabled for full immersion, and sadly they don't have si subtitles for these. They only give you subtitles directed at the player. Это еще кто? А? Ой, это ты, Артем? Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Проваливай, Артем. Окей. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя вал? Помню, читал где-то, что никогда, Калашников очень гордится своими Никогда больше заметить. не делай так. Гордится тем, Хорошо, что создал самый популярный в мире автомат. It looks like someone got thrown in the slammer. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно застрелил все повесить. Артём, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Yes. Yes, sir. Anything to help a fellow civilian in the metro. Спасибо, Артём. Есть ещё добрые люди. You're welcome. Always glad to help. So let's just continue through the hallway here. <laughs> Looks like they're having fun. Yeah. Ты чё, Артём? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй вооружение, ну и прибарахлись как следует. Well, looks like we better suit up then. So we just walk through here to the gun range to get our gear. So let's meet this gentleman here. Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. А, uh, yes, the family-friendly gun. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. 
Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Okay? Anyway, so. yeah, like said, overheats, first, we'll eh, so far so good. It's not been unreliable so far. Oh yeah, I forgot to mention this. If you want to check how much ammunition you have, even though you're on the Ranger Hardcore difficulty, which disables everything, hold your M key or the whatever you use to get the journal out, and hold the right mouse click button, and you can see the entire the of your ammo, your MGR. Your consumables, how many filters you have, how many medkits, everything. Yeah. So that's how. That's a pretty neat way of getting to see everything you have without being left in the dark. So now that we're geared up, let's go ahead and start moving forward. Я вот никогда Москву не видел, только старые фотографии. What do we have here? Performing some guitar in front of a live audience. Also, do not take this guy's military grade rounds. You will lose a moral point if you do. And we don't want that to happen. But we will gain a moral point. We will gain a moral point. If we enter the red door, this is where Alex is presiding in, so let's go in. Ладно, сынок, ты готов? Славно. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Yes, sir. So yeah, you gain a moral point for walking in to see Alex, and you get a second one if you listen to all his dialogue. So, our second note in exhibition will be right here to the right on this box. So be sure to grab that before you leave Alex's room. Alright, so that's our note. So far, that's all the notes in exhibition. So let's pass through here with all these hogs and pigs. And we're gonna set off Riga. Shouldn't be too bad, I guess. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Oh yeah, let's go. Готов? Тогда двинули. Твое изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похоже, чем быть тем доктором, который придумал бить. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? 
Типа того. Не подбросите? Не вопрос. Но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, Поехали. пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Well, looks like we'll be setting off Riga. Hopefully this trip will go smoothly. I hope. Так откуда ты? С Рижской. Я тут чел ночью помаленьку туда-сюда покупаю товар. Петру, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну, да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько Подорожник. в полис ездил, как но теперь туда так просто везде. не попадешь. Нужно или весеннее, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. А, uh, yes. uh -huh. I think I'll stick with my revolver then. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до риска в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Да, что это со мной? Что? Что со мной? Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой...
Gonzales is attacking this truck. Tap the EP quickly for this Gonzales. All right, time for some self defense. Salsas will hop onto the trolley. Just make sure they get close to you. So you can get them close and personal. Here comes the next one. straight towards your guys at the roadblock. No other bullets would hit you, so don't worry about it. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. I agree. Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Well, it was a very rough trip getting here. Of course, those dark ones seem to have some pretty big psychological effects on our guys here, especially towards RTM, but thankfully, we got out that one alive. And I forgot to mention this, but since this is the survival, well, the, har the Ranger Hardcore difficulty, I should say, we're restricted to a two-weapon limit. So that means that the, that the family-friendly gun that I was using earlier, it got replaced by the duplet, which is the double-barreled shotgun. So, and this is going to be a stealth run anyway, so we're going to only be using that gun solely for the Nasalises. So yeah. So without further delay, let's continue into Riga. Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе в пору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Why, thank you. здоровье. Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу и за Артём. Твое здоровье. Спиртяшка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло -то? Well, that ends our drinking session. 
So let's go ahead and grab the bullets that our friend decided to give us. By survival skills. If we go here, we can get some more. We can get some more military grade rounds by going to the sink. Our first note of the stage will be right here on the bartender's desk. So let's go ahead and grab it. And pause the video as always if you want to read it. So yeah, we managed to barely escape that whole encounter with all those Nasalises on the railroad car. Go over here to grab another pack of the MGR rounds. So since we're done for a little training session, let's go downstairs and Our first small point is when we go up to any of these beggars. There are several there are several beggars around here in Riga, so if you just all you have to do is just give one bullet to any of these guys and you'll get to it. But since we're RTM and we're Mr. Moral Guy over here, we're gonna go ahead and give all these beggars a bullet. And our second note and Riga will be here, right next to this worker. So yeah. Okay, so that's our second note. Over there is the shooting range, but we're not going to go over there. And there's also the tradesmith over here, but we're not going there. We're not going to buy anything because if we look at how much MGR we have now, 46 can only give you so much, so we'll pass for now. Give this kid the bullet to gain a moral point, so he'll lead you to Bourbon, who is going to be a regular, quite the partner as we go on, so let's go ahead and give this kid the ammo. Alright, so follow him all the way through. Lead the way, kiddo. There's another beggar over here. Might as well give him another bullet. There's a safe over here, but we need to unlock it. But I know where to get the key. In a second, little one. I'm gonna grab this key real quick and open the safe. This is the first safe in the game. Yeah, just grab your stuff. Which will give you MGR, which will I'm happy to take. I'm over here, don't worry. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. There he is. Подойди ка. Ты Артём, да? Садись. Sure thing. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни по чём. Короче... Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отоварится. Ну чё, готов? Well, I need to get the police stats, so... I'm gonna need a traveling partner. I'm gonna need all the help I can get, so heck yeah. Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Might as well grab Bourbon's offer, and if we go to the table over here, grab the MGR over here, 
And our third and final note, and Riga would be over here. It's tucked away in the corner behind this bag. You wouldn't notice it immediately until you looked thoroughly. So let's go ahead and snatch it. Yeah, nothing worse than a chance fellow traveler, but nobody else to rely on either. This pretty much sums it up on the metro. But it seems like RTM is immune to that stuff with the dark ones. Why is it that the case? Well, as we'll see later on. So anyways, let's go on our way and follow Bourbon. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Сердце мертвый груз. Искусство живет вечно. Open this locker to grab the S the assault rifle magazines and the shotgun shells. Once we follow Burm, this will be the end of the stage. Alright. Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. And that's the that's the first three stages after the prologue stage in Hunter. Not much, not a whole lot of action aside from the chase scene. Mainly the first stage exhibition is really just to get you immersed into the world of Metro. Of course, I have Russian dialogue enabled, so I don't speak Russian and I have no idea what they're saying. But just to get that full immersive experience, I decided to enable that dialogue enable. But aside from that, that's most of all the I pretty much showed you all the moral points where the note locations are and this journey with bourbon's gonna be an interesting one we may we may never know what will happen in the metro what else lies ahead in the lost tunnels but what are in these lost tunnels we'll find out in the next episode so as always I'll see you in the next video see ya